కూర్చోండి 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 పిచ్చే చౌదరి గారు రమ్మారెడ్డి గారు కూర్చోండి అబ్బా ప్లీజ్ ఒక్క నిమిషం కూర్చోవాలి అధ్యక్ష ఇలా మాటి మాటికి ముఖ్యమంత్రిగా నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నా కూడా దాన్ని అడ్డుదగ్గులుతూ సైజ్ ఉంది కదా గొంతు ఉంది కదా వాయిస్ ఉంది కదా అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రెచ్చిపోయి గట్టిగట్టిగా అరుస్తూ అడ్డుదగ్గులితే ఏ కాన్వర్జేషన్ జరగదు అధ్యక్ష ఇంకా ఎవరు ఎవరు మాట్లాడే పరిస్థితి ఉండదు ఎందుకంటే ఆయనకు ఆ సైజు ఉంది ఆ గొంతు ఉంది కాబట్టి ఆయన ఏం మాట్లాడినా కానీ ఆయన నుంచి నిలబడతా అంటే అసలు ఇంకెక్కడ ఆయన మాట్లాడడం మొదలు పెడితే ఈ రూమ్ లో ఎక్కడ వేరే వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడినా వినపడని పరిస్థితి కాబట్టి ఆయన ఆ సైజును ఉపయోగించుకుని ఆయన ఆ రకంగా మాట్లాడిస్తానాడు పక్కనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడించేదానికి ప్రేరేపణ కలిగిస్తా ఉన్నాడు నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేచినప్పుడు మా నాన్నగారి గురించి రాజశేఖర రెడ్డి గారి గురించి అసలు రెండు వేల నాలుగు ఏం సంబంధం అధ్యక్ష ఈ రోజు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఉంటాం అంటే పదహైదు సంవత్సరాల కిందట కథ ఏదన్నా ఉంటే ఆయన ఏం చెప్పినాడు నేనేం చెప్పినాను ఇది మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన మాటలు ఆయన 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 ఆ స్థాయిలో ఆయన అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాను ఆయన అక్కడ ఎందుకు కూర్చొని ఉన్నాడు ఆయన మనస్సాక్షిని ఆయన అడగాల ఆయన అక్కడ ప్రజలు ఎందుకు ఆయన వ్యతిరేకిస్తూ అక్కడ కూర్చోబెట్టాడని చెప్పి అన్నది ఆయన ఆయన మనస్సాక్షిని ఆయన అడుక్కొని ఆయన ప్రశ్నించుకోవాలి తప్ప అది కాకుండా రెండు వేల నాలుగు ఏం జరిగింది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిటీ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఎన్టీ రామారావు గారు ఏం జరిగినాడు ఎయిటీ సెవెన్లో వెన్ను పోట్లు ఆయన వేసే మాటలు కూడా నిజంగా ఎలా ఏ స్థాయిలో నేను కూడా ఆ స్థాయిలోకి మనం కానీ చర్చ జరగడం మొదలు పెడితే ఎక్కడికి ఆగదు అధ్యక్ష ఏదో పాసింగ్ రెఫరెన్స్ కింద ఏదో అక్కడెక్కడ మాట్లాడిన అర్థం ఉంది కానీ అసలు నువ్వు ఏం అడిగావయ్యా నీ ప్రశ్న ఏందని అడిగితే రెండు వేల నాలుగు ఎందుకనంటే ఆయన ఇక్కడ చేసింది ఏమీ లేదు కాపులను అడ్డ గోలుగా మోసం చేశాడు కాబట్టి కాపులు ఆయన వ్యతిరేకించారు కాబట్టి ఆయన ప్రతిపక్షంలో కూర్చోవాల్సిన పరిస్థితి ఆయనకు వచ్చింది అది ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి ఆ టాపిక్ జోలికి మాత్రం పోడు ఇక రెండో విషయం అధ్యక్ష ఆయన నోట్లో నుంచి వస్తా ఉన్న అబద్ధాలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇదే కాపులకు సంబంధించి ఇదే కాపులకు సంబంధించి ఈయన అన్నాడు అధ్యక్ష కాపు తెలగ బలజ ఒంటరి మొదలైన కులాల వారికి ఆర్థికంగా ఆదుకునేందుకు ఐదు సంవత్సరాలలో ఐదు వేల కోట్లు కేటాయించి వారి సంక్షేమాన్ని ఖర్చు చేస్తా ఇది రెండు వేల పద్నాలుగు మేనిఫెస్టో ఎంత మీరు ఖర్చు చేసింది రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదు ఖర్చు చేసింది ఎంత పెద్ద సున్నా బడ్జెట్ లో కేటాయింపులు మాత్రం యాభై కోట్లు ఖర్చు చేసింది సున్నా ఏమైనా యా వెయ్యి కోట్లు సంవత్సరానికి రెండు వేల పదహైదు పదహారు బడ్జెట్ లో కేటాయింపే వంద ఏమైనా యా వెయ్యి కోట్లు ఖర్చు చేసింది ఎంత అంటే తొంభై ఆరు రెండు వేల పదహారు పదిహేడు బడ్జెట్ లో కేటాయింపు కొద్దిగా ఎలక్షన్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి కదా కాడు గుర్తుకు వస్తా ఉన్నారు రెండు వేల పదహారు పదిహేడు అయితే బడ్జెట్ లో కేటాయింపులు వెయ్యి ఖర్చు చేసింది ఎంతయ్యా నాలుగు వందల తొంభై కోట్లు ఏమైనా యా వెయ్యి కోట్లు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఇంక ఎన్నికల దగ్గరకు వస్తా ఉన్నాయి బడ్జెట్ లో కేటాయింపు వెయ్యి ఖర్చు చేసింది ఎంత ఎనిమిది వందల తొంభై ఒకటి కనీసం అప్పుడు కూడా రావాలి మనసు కాపుల మీద ఖర్చు చేయాలని చెప్పి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వెయ్యి కోట్లు కేటాయింపులు ఖర్చు చేసింది ఎంతయ్యా ఇట్టయ్యా ఇటు 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 నా వైపు ఖర్చు చేసింది ఎంత ఐదు వందల ఇరవై ఐదు కోట్లు లెక్కలయ్యా ఇది లెక్కలు నువ్వు ఇలా ఇలా నీ కళ్ళు ఇలా ఇలా పెట్టి చూసినా ఎవరు భయపడ్రయ్యా ఆ స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోయినాడు ఒకటి వైపు నేను ఎవడు భయపడే పరిస్థితిలో ఎవరు లేరు ఇక్కడ ఇలా ఇలా అనబట్టి ప్రజలందరూ నేను రిజెక్ట్ చేసి ఆ పక్క కూర్చోబెట్టారు అది నీకు అర్థం కావడం లేదు ఎంత చెప్పినా కూడా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ స్థాయిలో కాపులను తాను మోసం చేశాడు కాబట్టి కాపుల అక్కడ కూర్చోబెట్టారు అధ్యక్ష ఇంకా రిజర్వేషన్ లకు సంబంధించి ఇంక నేను చెప్పాల్సిన పనుల ఇలా రెండు వేల పద్నాలుగు మేనిఫెస్టోలు ఏం చెప్పారు మా అంబటి రాంబాబు చక్కగా చదివి కూడా వినిపించాడు అది చేయకపోగా ఏ స్థాయిలో వాళ్ళని మోసం చేశాడు అన్నదానికి నిదర్శనం అధ్యక్ష 
ఆయన ఇవాళ అడుగుతా ఉన్నాడు ఐదు పర్సెంట్ నేను రిజర్వేషన్ కల్పించాను కాపులకు మీరు అమలు చేస్తున్నారా లేదా అని చెప్పి అడిగాడు అధ్యక్ష ప్రశ్న నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష ఈ ప్రశ్న ఆయన వేసే ముందర కనీసం ఆయనకు మనస్సాక్షి కూడా కనీసం నేను తప్పు చేసినాను అని కనీసం మనస్సాక్షి కూడా కనీసం ఆయన ప్రింట్ చేయడం లేదు అధ్యక్ష కనీసం కూర్చుకోవడంలో ఎందుకంటే అధ్యక్ష కాపులను ఈబీసీ కోట అంటే ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ అంటే ఫార్వర్డ్ కాస్ట్ ఫార్వర్డ్ కాస్ట్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పది శాతం రిజర్వేషన్ ఇస్తే కాపులను ఇందాక ఐదు సంవత్సరాలు దానికన్నా ముందు ఏమంటాడు ఎన్నో సంవత్సరాల డిమాండ్ కాపులను బీసీ చేర్చే దానికని అంటాడు బీసీల నుంచి పక్కకు తీసేసి వాళ్ళ అనేకంగా ఈబీసీ అంటే ఫార్వర్డ్ కాస్టల్ కలిపేసి ఫార్వర్డ్ కాస్టల్లో పది శాతం రిజర్వేషన్ల నుంచి ఐదు శాతం కాపులకు ఇచ్చే కార్యక్రమం జీవో ఇష్యూ చేస్తాడు అంటే కాపులు బీసీలా కాపులు ఓసీలా కాపులు బీసీలా కాపులు ఫార్వర్డ్ కాస్ట్ అన్న సంగతి కూడా కనీసం చెప్పలేని అద్వానమైన పరిస్థితిలో ఈ పెద్ద మంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు అధ్యక్ష చివరికి ఏం జరిగిందో తెలుసా అధ్యక్ష ఈయన చేసిన పనికి ఈయన చేసిన పనికి ఎందుకనంటే రాజ్యాంగం అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నామ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ నామ్ పది పర్సెంట్ అనేది ఏ రకంగా రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వాలి ఈబీసీల కన్నది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది అది కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం అక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది ఎవరికంటే వారికి వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఫార్వర్డ్ కాస్టల్లో ఐదు పర్సెంట్ ఒకరికి ఆరు పర్సెంట్ ఒకరికి ఎనిమిది పర్సెంట్ ఒకరికి ఇచ్చే అధికారం ఎవరికి కూడా లేదు అది ఏదన్నా ఉంది అని అంటే అది ఏ రకంగా జరుగుతుంది అన్నది ఫార్వర్డ్ కాస్ట్లో ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీ కింద ఎవరెవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ వచ్చిన ఆ పర్సంటేజ్ ప్రకారం ఏదైతే టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుందో ఆ టెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళందరికీ వస్తాయి అంతేగాని దాంట్లో ఒక కులానికి మాత్రం ఆరు పర్సెంట్ ఒక కులానికి మాత్రం ఐదు పర్సెంట్ ఒక కులం ఈబీసీ కోటాలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి కేవలం నేను ఇచ్చేది ఒక పర్సెంట్ అని చెప్పి అధికారం ఎవరికి లేదు ఇది లేదు కాబట్టి ఈరోజు కోర్టులో కేసు ఉంది ఈరోజు కోర్టులో ఈ మనిషి ఈ పెద్ద మనిషి చేసిన పనికి ఏం జరిగింది అని అంటే అధ్యక్ష కోర్టులో ఇవాళ కేసు ఉంది కోర్టు ఇస్ హియరింగ్ ద మ్యాటర్ కోర్టు మ్యాటర్ హియర్ అయి హియర్ చేస్తా ఉంది కాబట్టి ఏ డెసిషన్ కూడా ఎవడు చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు పూర్తిగా ఆగిపోయిన పరిస్థితి మెడికల్ కౌన్సిలింగ్ సంబంధించి ఇదే రిజర్వేషన్ ఇదే ఈబీసీ టెన్ పర్సెంట్ కోటా కింద ఈయన చేసిన ఈయన చేసిన ఘనకార్యానికి కౌన్సిలింగ్ లో సీట్లు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఇవాళ రిజర్వేషన్స్ ఆగిపోయిన పరిస్థితి దానికి సంబంధించి కోర్టులో కేసులు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎందుకనంటే ఒక మోసం అనేది చేసినప్పుడు ఆ మోసం నిలబడదు అని చెప్పి తెలిసినా కూడా మోసం చేయడం అన్యాయం ఇదే రకంగా ఈయనకు మోసం చేయడం కొత్త ఏం కాదు ఇంతకు ముందు ఎస్సీలలో కూడా కేటగరైజేషన్ పేరుతో మాదిగలకు మాలలకు ఇదే రకంగా డిఫరెన్సెస్ తీసుకొని రావచ్చు ఓట్ బ్యాంక్ కింద వాడుకునే కార్యక్రమంలో కేటగరైజేషన్ కూడా ఇదే ఏం జరిగింది అధ్యక్ష అది చెయ్యలేము అని తెలుసు కాన్స్టిట్యూషన్ దానికి ఒప్పుకోదు అని తెలుసు కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఏదైనా చేస్తే అది నిలబడదు అని తెలుసు ఎవరైనా కోర్టుకు పోతే దాన్ని కొట్టేస్తారు అన్న సంగతులు తెలుసు తెలిసినా కూడా రాజకీయంగా లబ్ధి జరిగించేదాని కోసం చివరికి ఎస్సీలలో కూడా చుచ్చుపెట్టి కేటగరైజేషన్ అని చెప్పి తీసుకొచ్చారు ఏం జరిగింది దానివల్ల కోర్టు కొట్టేసింది కోర్టు కొట్టేసిన దానివల్ల ఏం జరిగింది అధ్యక్ష మరి అది కోర్టు కొట్టేస్తా ఉంది అని సంగతి కోర్టు కొట్టే కోర్టు కొట్టేస్తాది అన్న సంగతి తనకు తెలీదా తనకు తెలిసినప్పుడు ఎందుకు చేశాడు తెలిసి ప్రతి అడుగులోనూ మోసం ప్రతి అడుగులోనూ రాజకీయంగా ఓట్లకు ఉపయోగపడతారా లేదా అన్నది మాత్రమే అంశం తప్పునిచ్చి రాజకీయంగా ఉపయోగపడతారా లేదా అన్న ఒకే ఒక్క అంశమే తప్ప నిజంగానే వాళ్ళకి ఎలా మంచి చేయాలి ఏం మంచి చేయాలి అన్న చిత్తశుద్ధి ఏ రోజు కూడా ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎప్పటికీ లేదు అధ్యక్ష అందుకనే ఆ మనిషి ఇక్కడ ఉండాల్సిన ఆ మనిషి అక్కడికి పోయి కూర్చున్నాడు అంటే దానికి కారణం అదే అధ్యక్ష ఇంకా రెండో విషయం అధ్యక్ష కాపులకు సంబంధించి మా మేనిఫెస్టోలో కాపులకు సంబంధించి అధ్యక్ష మోసం చేయడం అన్నది నాకు ఎప్పుడూ అలవాటు లేదు అధ్యక్ష అబద్ధాలు చెప్పడం అంతకన్నా నాకు చేత కూడా కాదు ఏదైనా ఉంటే స్ట్రైట్ గా చెప్తా పలానిది నేను చేయగలుగుతా పలానిది నేను చేయలేను అని చెప్పే గుణం అధ్యక్ష నాకు నాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చాలా తేడా ఉంది రాజకీయాలు నేను ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా రాజకీయాలు అన్నది నేను ఏదైనా మనస్సాక్షిని చంపుకొని నేను రాజకీయాలు ఎప్పుడు చెయ్యను ఏదైనా చేస్తే ఏదైనా చెప్తే నిజాయితీగా చేస్తా ఏదైనా చేస్తే చెప్తే నిజాయితీగా ఉంటారు అధ్యక్ష ఆయన మాదిరి నా మనస్తత్వం కాదు ఇదే కాపులకు సంబంధించి నా మన మేనిఫెస్టోలో కూడా ఇది రెండు పేజీల మేనిఫెస్టో మేము చెప్పాం కాపులకు సంబంధించి ప్రజలకు ఈ మేనిఫెస్టో చూపించి ప్రజల్లో ఈ మేనిఫెస్టో పెట్టి 
ఆ తర్వాతనే ప్రజలు నాకు ఓట్లు వేశారు ఆ తర్వాతనే నీ స్థానంలో కూర్చున్నా ఇదే కాపులకు సంబంధించి నా మేనిఫెస్టోలో ఏం చెప్పానో ఇంతకుముందు గౌరవ సభ్యులు అంబటి రాంబాబు గారు చదివి వినిపించారు మళ్ళీ ఒకసారి నేను కూడా మళ్ళీ అదే చదివి వినిపిస్తా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ అక్షరాలు మరీ సన్నగా ఉన్నాయా ఇక్కడ పెద్ద మేనిఫెస్టో లేదా అధ్యక్ష మేనిఫెస్టోలో పెట్టాం అధ్యక్ష ఇది ఎవరిని మోసం చేయాలని మోసం చేసి ఓట్లు వేయించుకోవాలని ఆ గుణం ఆ ఆలోచనలు ఎప్పుడు నాకు ఉండవు అధ్యక్ష అధ్యక్ష కాపులకు సంబంధించి క్లియర్ కట్గా మేనిఫెస్టోలో ఏదైతే నేను పెట్టానో అదే మేనిఫెస్టోలో ఏదైతే నేను పెట్టానో అదే నేను చేస్తా ఉన్నానో దాని కట్టుబడి ఉండాలి అధ్యక్ష దీంట్లో నేను చెప్పాను అధ్యక్ష కాపు సంక్షేమం వింటా వినండి ఒకసారి తెలుగే చదివేది దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాలలో జాట్లు గుజ్జాలు పటేళ్ళు మన రాష్ట్రంలో కాపు సోదరులు వీరంతా కూడా రిజర్వేషన్ కల్పించాలని కోరుతూ ఉన్న పరిస్థితి మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాం సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం ఏ రాష్ట్రంలో కూడా రిజర్వేషన్లు యాభై శాతం మించకూడదు అన్న నిబంధన మనందరికీ తెలిసి ఉన్న చిక్కుముడి ఇది తెలిసినా కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం తమ గత ఎన్నికల ప్రణాళికల్లో కాపులను బీసీలలో కలుపుతామని మోసపూరితమైన హామీ ఇచ్చారు మన పరిధిలో లేని విషయం మనం ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పగలం కానీ అంతకు మించి అంతకు మించి రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామని చెప్తే అది ప్రజలను మభ్యపెట్టే చర్య అవుతుంది ఈ నేపథ్యంలో కాపు రిజర్వేషన్ల విషయంలో మా మైక్ మా మా వైఖరి ఎప్పుడూ ఒకటే మొదటి నుంచి మేము చెబుతూ ఉన్నట్లుగానే బీసీ హక్కులకు భగ్నం కలిగించకుండా వారి ప్రయోజనాలకు నష్టం రాకుండా జరిగే ఏ రిజర్వేషన్కైనా కూడా మా మద్దతు ఎప్పుడూ ఉంటుంది ప్రస్తుతం కాపు రిజర్వేషన్ల విషయంలో కాపు ప్రస్తుతం కాపు రిజర్వేషన్ల విషయంలో మోసం చేయడమే కాకుండా సంవత్సరానికి వెయ్యి కోట్లు చొప్పున ఐదు సంవత్సరాలలో ఐదు వేల కోట్లు కేటాయిస్తామని హామీ ఇచ్చి ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో కేవలం పదమూడు వందల నలభై కోట్లు కేటాయించిన నేపథ్యంలో మేము ప్రభుత్వం లేకి వచ్చాక కాపు కార్పొరేషన్కు సంవత్సరానికి రెండు వేల కోట్ల రూపాయల చొప్పున ఐదు సంవత్సరాలలో కలిసి కలిపి పదివేల కోట్లు కేటాయిస్తాం ఖర్చు చేస్తాం ఇది అధ్యక్ష మేము కాపులకు సంబంధించి క్లియర్ కట్గా మేనిఫెస్టోలో మేము చెప్పాం ఇది చెప్పిన ఇది చెప్పిన తర్వాతనే ఎన్నికలకు వెళ్ళాం ఇంతకన్నా క్లియర్ కట్గా ఇంతకన్నా క్లారిటీతో ఎవరు కూడా మేనిఫెస్టోను పెట్టరు ఇంతకన్నా క్లారిటీతో ఎవరు కూడా అడుగులు కూడా ముందుకు పోయారు చెప్పిన ప్రకారమే నా మొట్టమొదట బడ్జెట్ మా మొట్టమొదట బడ్జెట్లోనే కాపుల కోసం మేము కేటాయించింది రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు అని చెప్పి గర్వంగా కూడా తలెత్తుకొని చెప్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష రెండు వేల కోట్లు కేటాయించాం రెండు వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తాం అన్ని రకాలుగా కాపులకు తోడుగా ఉండే కార్యక్రమం ఖచ్చితంగా చేస్తామని చెప్పి హామీ కూడా ఇస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ఎక్కడా కూడా దీంట్లో మోసం ఉంటుంది అధ్యక్ష వాళ్ళు చేసిన పని ఏంటి అధ్యక్ష బీసీల బీసీ కమిషన్ వేశారు మంజునాథన్ కమిషన్ ఎక్కడైనా అధ్యక్ష మంజునాథన్ కమిషన్ పేరుతో ఒక కమిషన్ వేసి ఆ కమిషన్ చైర్మన్ మంజునాథన్ ఆయన సంతకం లేకుండా ఏదైనా కమిషన్ రిపోర్ట్ అనేది ఎక్కడన్నా కానీ అప్రూవల్ అనేది ఎక్కడైనా ఉంటుందా అధ్యక్ష నేను మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష సభ ద్వారా ప్రజలకు ఈ విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష మామూలుగా ఒక పేరుతో కమిషన్ వేస్తాం మంజునాథన్ అనే అనే వ్యక్తి చైర్మన్ గా ఉంటూ మంజునాథన్ అనే వ్యక్తి పేరుతో కమిషన్ వేస్తే ఆ మంజునాథన్ అనే వ్యక్తి కనీసం కమిషన్ మీద సంతకం కూడా పెట్టలే కనీసం సంతకం కూడా లేదు ఆయన సంతకం పెట్టకోకుండానే మిగిలిన సభ్యులతో సంతకం పెట్టి చేసి ఇదే ఇదే కమిషన్ రిపోర్ట్ అని చెప్పేస్తే అసలు ఆ కమిషన్ కు వ్యాలిడిటీ ఉంటుందా ఆ కమిషన్ అసలు ఎవరైనా పట్టించుకుంటారా ఎవరైనా కోర్టుకు పోతే 
ఆ కమిషన్ అన్న దాని గురించి ఆ వాలిడిటీ అన్న దాని గురించి ఏమైనా ఎక్కడైనా నిలబడే పరిస్థితి ఎక్కడైనా ఉంటుందా అధ్యక్ష ప్రతి అడుగులోనూ కూడా ఇదే మాదిరిగానే మోసం చేస్తూ ఇదే మాదిరిగానే ప్రతి అడుగులోనూ అన్యాయం చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ స్థానంలో అక్కడ ప్రతిపక్షంలో కూర్చున్నాడు అయినా ఆయన ఆయన వైఖరి ఇంకా మారలేదు ఇప్పటికి కూడా పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని అంటే కుక్కతోక వంకరే ఎప్పటికీ కూడా ఆ సామెత ఏదైతే ఉందో అధ్యక్ష ఆ సామెత ఎప్పుడు అలానే ఉంటుంది ఆ సామెత ఎప్పుడు కూడా మనుషుల్లో మార్పు ఉండదు ఆ మార్పు లేకపోవడం వల్ల ఇరవై మూడు మంది వచ్చిన ఈ రోజు అక్కడ కూర్చొని ఉన్న ఈ వ్యక్తి రేపు పొద్దున వచ్చి రేపు రేపు ఎలక్షన్ జరిగే టయానికి ఆ ఇరవై మూడు కాస్త ఇంకా తగ్గిపోయి పదమూడుకు వచ్చి ఇంకా అక్కడ కూడా కూర్చోకుండా ఇంకా అటువైపు కూడా పోయే పరిస్థితి కూడా వస్తుందని చెప్పి కూడా ఇదే సందర్భంగా మీ అందరి సమక్షంలో కూడా చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష కనీసం ఇప్పటికైనా మారయ్య చంద్రబాబు గారు కనీసం వయసుతో పాటు కొంచెం మానవత్వం పెంచుకో వయసుతో పాటు మంచితనం పెంచుకో వయసుతో పాటు కనీసం ఎలా గౌరవించాలన్నది కూడా తెలుసుకో తెలుసుకొని ప్రజలను మోసం చేయకుండా ఈ చట్టసభను గౌరవించమని చెప్పి ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు అధ్యక్ష అనేది ఉద్దేశపూర్వకంగా డివియేట్ చేసి దాదాపు రెండు గంటల పాటు అజెండాలోని విషయము చర్చించడం జరిగిపోయింది అధ్యక్ష మన ముఖ్యమంత్రి గారు డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు దయచేసి ఇంకా బడ్జెట్ మీద కానీ అని చెప్పి